Así que estamos recibiendo todas las llamadas 438-8890 Y le recitamos un poema para mamá Una frase bonita mamá 438-8890 Oye, saluda a tu mamá Si no tienes regalo, esta es tu oportunidad El mejor regalo, un saludo en Nueva Cucucumbia Pero salúdalo tú mismo Vamos a ver quién es en el teléfono. ¿Quién será? ¿Quién será? El santo y seña. Nosotros decimos aló y tú dices Nueva Q, 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 Cumbia. A ver, vamos a ver. ¡Aló! Nueva Q, Cumbia. Bienvenida o bienvenido a Cumbia sin risas. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Chiquita. Con Elena Rosado, de acá de Arequipa. ¿Cómo se llama, dijo? Elena Rosado. ¡Elena Rosado! Elena Rosado ¡De Arequipa! ¡Buena, Lenita! Selene, Selene. ¡Ah, Selene! ¡Ah, Selene! Selene Rosado, de Arequipa. ¿Cómo estás, Selene? ¿A quién vas a saludar? ¿A tu mamita, la abuelita, la tía? Eh, bueno, yo voy a saludar en especial a mi mamá que es Esperanza Medina Tapia. Quiero decirle que la amo mucho, que espero que este domingo sea un día muy especial para ella, vamos a reunirnos con mis hermanos, espero que le agrade todo lo que vamos a hacer y que espero algún día pueda volver a sonreír con Mara. ¡Oh, qué lindo! Oh. ¡Qué bonito! Se van a reunir en toda la familia ahí a, a decirle cosas lindas a mamá. Sí, y bueno, y también aprovechar para saludar a mi hermana, que es Flor Rosado, y a mi cuñada, que es Katy Tech. Ahí está. Sí, ¡Feliz bien. día sí. de la madre! ¡Gracias por tu llamada! 438-8890, más llamaditas. El santo y seña, decimos aló. Y tú dices... ¡Nueva Q! ¡Cucucumbia! A ver, una Tienes vez. que estar atento, atento, ¿eh? por favor. Gente alegre, gente triste, gente con problemas... Por favor, llámenos gente alegre que ame a su madre linda. ¡Aló! <risa> se adelantó, se adelantó. De nuevo, de nuevo. Nosotros decimos ¡Aló! ¡Aló! A ver, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Tu nombre completo y de dónde nos llamas? Yo soy de Juliaca, mi nombre es Mario y Nicole Medina Parizuaña. Ahí está, Mario y Nicole Medina Parizuaña. Parizuaña. De este Juliaca. Juliaca está activado con Nueva Cuba. A ver, vamos a ver. ¿A, a alguien especial, a tu mamita, a alguien especial le vas a dedicar? Mi, a, a mi mami y a, mi, a todas mis tías, en especial para mi abuelita. Oh. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama tu mamita? Nancy Janet, mamá ni parisuaña. Ahí está. Para Nancy Janet. Aquí va el homenaje de parte de su bebé, de su criatura, que la ama mucho. Voy a recitar un poema que por ti se lo lleva una mujer maravillosa, mi madre. Mujer que deja de dormir cuando me enfermo. Mujer que deja de vestir para vestirme. Mujer disponible las 24 horas para mí. Mujer maravillosa que dejó todo por mí. Mujer sabia y maravillosa. Siempre con una sonrisa ante todos los problemas de la vida. Es mi madre. No existe palabra, ni tiempo, ni forma para decirte, madre mía, lo mucho que te amo. Me faltará la vida para agradecerte lo mucho que haces por mí. Porque siempre estás en mis hijos, pero también en mis peores momentos. Dios, oh Dios, gracias por darme la, pero te pido que no me la alejes de mi lado, porque esa mujer que tú elegiste para mí, esa maravillosa sí, mujer, fue. es mi madre. Gracias. ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Qué lindo, qué lindo! Casi me hace llorar. ¡Ay, qué loco, qué loco! Sí, sí, la mamá. Me tocó, me tocó la fibra. La fibra, así la fibra más delicada que tengo, tú sabes, casi me sale. Claro. Qué emoción, qué lindo, qué lindas palabras. Sobre todo que viene de alguien tan pequeñito. Gracias, hijito, que Dios te bendiga. Ya, gracias, 
Gracias. Gracias. Maya Maditas, así como él, sí. llámanos y dedícale un poemita a tu mamá. Hoy estamos este, poetas, más que para nuestra mamita, pues, con mucho cariño. ¿eh? Así es, vamos a ver, decimos al hoy, ya sí. saben, el santo y seña es Nueva Q. Cucucumbia. Y después de eso recién viene la charla porque si no, este, el dueño me dice, no, tú estás loco. <risa> ¡Aló! ¡Aló, nueva Cucucumbia! <risa> ¡Y el grito de guerra! <risa> Ay, sí, 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 es de lo nuestro. Sí, es de lo nuestro. Bueno, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, papacho bien, lindo? Bien, bien. ¿Tu nombre? Eh, llamando desde Montefuchi Clayo. Este es Francisco. ¿Francisco qué? Francisco Enrique Guzmán Cachay. Ahí está, Francisco, qué lindo. De Francisco. Mosefú, Chiclayo, desde ahí nos llama. Te corojo, te por un buen, un buen hijo, creo. ¿A quién le quieres dedicar este poema? Poemita para mi madre linda, Carmencita Cachay González, acá en Mosefú. Muy Más bien. Un poema, un agradecimiento. Te escuchamos. Madre linda, madre linda, primeramente agradecer a Dios por darte la vida por darnos esa alegría de que todos te tengamos a nuestro lado, por la vida y salud que te da cada día. Te debemos, te debemos tanto por todo lo que has hecho por nosotros. Y creo que con todo el dinero, todo el dinero del mundo nunca alcanzaría para pagarte todo lo que has hecho por todos tus hijos, tus 11 hijos que, que tienes. Feliz día, madre. Te amamos con todo el corazón y siempre rogamos a Dios para que nos te dé vida y salud cada día. Sí, sí. Gracias, ah. amigo. Gracias. Gracias. Qué bonito. Es, es muy lindo lo que dices, ni con todo el dinero del mundo alcanzaría para pagarte todo lo que, lo que una mamá hace por nosotros. Y me tocó de verdad en lo más sensible de, de, de mi corazón estos, estas bellas palabras que dijo para mamá. Lo sentí como que muy identificado conmigo. Qué, qué bonito. Sí, Oh, gracias a usted, muchísimas gracias muchísimas Oportunidad gracias. para que Oscar del Río también salude A sus seres queridos Porque tenemos seres queridos, mamá, esposa, hermanas Por el día de la madre Por el día de la madre, mamita Es muy difícil cuando, cuando la, la mamá se encuentra lejos eh, hay muchos que tienen la suerte de, de vivir con la mamá y hay muchos que también desperdician esa suerte porque están en la misma ciudad pero sin embargo no se dan el tiempo de visitar a la mamá. Yo tengo a mi mami que vive en Chincha y en cada momento libre que tengo, a veces él me dice, te vas a cada rato a Chincha, Chincha, Chincha. Y es que hay un motivo. Se va a visitar a su mamá. El motivo Feliz. es la mamá. Feliz. Antes era mamá y papá, pero desde febrero ya no tengo a papá, así que... El compromiso es apoyar a mamá, este, seguir visitándola, no dejarla sola y decirle que la amo, que la quiero un montón, que, que quisiera tener más tiempo para, para poder este, estar con ella, que quisiera que venga, que nos visite. Y a veces no se puede, hay, hay una distancia. Eh, imagino el, 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 la tristeza que mucha gente tiene a sus madres en, en otras provincias mucho más lejanas, en el extranjero. Y la verdad es que hagan lo posible por acercarse a mamá Con una llamadita Con hacer, eh, hacerla feliz cuando la vean Con no hacerla renegar Con no darle problemas Creo que es lo suficiente para que mamá se sienta tranquila Porque hay muchos hijos que le cargan sí, bueno. todos los problemas a la mamá Claro, hay hijos que... Todo el problema que le pasa al hijo A la mamá Ya, pero estoy tranquilo porque mi mamá me ayuda No, <risa> se, no se dan cuenta que eso le afecta a mamá porque no hay peor dolor para una madre. Pero si, ya, ya, si es un nieto, pues, le estoy dando más bien a mi mamá un nieto. ¿Qué, ¿Qué más quiere? <risa> no hay peor dolor para una madre que ver sufrir a un hijo. Claro, eso es verdad. Es cierto. Para, como decimos, para una mamá no hay hijo malo. <risa> Todos sus hijos son buenos. Así que bueno, feliz día, no, mamá. No llores, hombre, a, se a, macho. A mi mamá Luisa. Pero es hombre. Luisa Tazay Coyactayo en Chincha. A mi esposa Raquel Reategui. Este, bueno, a mi seguita también que está acá. La suegra. <risa> <risa> a mi hermana Yuli, a mi hermana Carmen de Arequipa y a todas las mamis y a mi hijita Kiara. Ah, su mamá, todas. De forma muy especial. También es mamá la hijita. También es mamá. ¿Y eres abuelo? Sí, ¡Ay, sí, abuelo! Sí, ¡Abuelo! Sí. 
Abuelo Chocho Caleco. Una bendición de Dios. Así que para ese abuelo. ¿Eres nieta o nieto? Nieta. Yeah. Oh, qué lindo. Así qué lindo. que tengo varias mamás para ya, ya, ya has cumplido pues, la, la ley de la vida. Porque uno pasa de ser hijo, luego a ser papá, Ajá. y luego a ser abuelo. Imagínate. Así que, hermano, ¿qué más le puede pedir a la vida? Corta edad. ¡Qué corta edad también, hijo! <risa> Feliz día a todas las mamitas. Y no se para mi tía china que ver, me está escuchando, aquí. para mi tía china por el día de la madre, para mis hermanas, saludar. para mis hermanas Mari, para mi hermana Edith, para mi hermana Carito, para todas mis cuñadas, para todas mis tías que me escuchan y para todas mis vecinas también que me conocen, para la señora que nos apoya en las mañanas aquí en la radio, la señora que nos engríe. Edith, Edith. Edith, ahí está, para ahí ella está. también. Y a tu mamita que está en el cielo. Bueno, y a mi mamita, que tú sabes que yo no tengo a mi mamita, no tengo esa dicha de que otros tienen a sus mamitas. Eh, Dios decidió llevársela muy temprano, cuando yo tenía siete años nada más. Eh, ¿Algún recuerdo tienes en tu mente de Sí, mamá? Tengo, tengo recuerdos muy pequeñitos y creo que esas frases que ella me decía, estudia... Siempre me decía que estudie, que trabaje, que me gane el pan con el sudor de mi frente. Eh, donde vayas, me decía, ¿no? Donde vayas, siempre sé comedido. Esa era su frase de ella, como comedido. Decía, comedido. O sea, gánate. O sea, vayas de visita a algún lugar, limpia, agarra la escoba o limpia algo, o lava los platos, lo que fuera, pero cosas como esas que, a pesar de mi corta edad, ella me decía... Y eso me sirvió a mí para que a lo largo del, del futuro que me tocó vivir sin ella, pues, eh, fuera el respaldo para poder sobrevivir, porque donde iba tenía que ganármela. Pero has tenido un ángel desde el cielo que te ha cuidado desde muy niño y que te sigue cuidando. No ha sido, me imagino, muy fácil pasar tantas necesidades en la vida desde pequeño. Conozco parte de tu historia y, y ese angelito que está en el cielo era mamá, quien siempre te ha protegido. Y aún de adulto con problemas y todo te seguirá protegiendo sí. y te acompañará por siempre. Tengo por seguro que ella, aunque no la tengas presente, está desde el cielo iluminándote, mandándote esa lucecita, mandándote por ahí alguna corazonada que te diga, Edu, y no vayas por allá, ve por este camino, por acá hay gente mala, por acá es lo correcto. Sí, siempre la mamá, siempre está con nosotros. Eh... Siempre me ha ayudado y siempre está conmigo en todos mis buenos y malos momentos. Aunque quisiera, eh, quisiera hacer lo imposible de tenerla aquí y compartir mis buenos momentos también con ella. ¿no? Pero no se puede. Y lo único que me toca es recomendarle a los que la tienen viva, a sus mamitas, pues quieranla en vida. En vida se les da todo a ellas. Todo su amor, todo su cariño. Exprésenle lo que sienten. Si... Si cometemos errores porque somos seres humanos, pues podemos decirle, mamita, perdóname, mamita, discúlpame, o lo que fuera, pero en vida, no, 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 no luego. De, eh, llevarle flores al cementerio, las más caras de nada van a servir, porque lo mejor es hacerlo en vida. Que Dios los bendiga a todos, pasen un día maravilloso del Día de la Madre, y no, no que no tengo plata, por favor, nada que no, no tengo plata, no importa. El, Rompan el chanchito. Una, una rosita no cuesta más dos soles, ah, hermano. Ahí está, lo importante es darle un Algo, cariño, mamá. Cariño. Expresen su amor. Bueno, gracias. Hemos hecho llorar a nuestro amigo Edwin Sierra. La hora en las mañanas, con su voz sensual. <risa> ¿Cómo está Cintia? Hola, buenos días a todos. Sí, yo también quiero enviar un saludo a mi mamá, a María, María Valverena. Ella está escuchándonos y bueno, yo decirle que la amo mucho, que le agradezco sus consejos, su apoyo, su compañía, ¿no? Ella siempre está conmigo, incluso ahora que ya, pues ya soy grande, igual ella siempre está acompañándome, cuidándome. Hace poco estuve enferma y ella estaba ahí mirando qué me pasaba y cómo estaba y, y tratando de ver si me llevaba al médico. Entonces, esas cosas y esos detalles son los que yo valoro mucho de mi madre, ¿no? Y le agradezco siempre, siempre, siempre está ahí. Siempre, siempre la mamá se bonito, por uno sí, yo le, Para le, mamá siempre somos niños todo el tiempo Piensa. Siempre Sí, Piensa. ella me dice tú, Ustedes siempre van a ser mis bebotas dice. Sí. Mi hermana y en, en el caso tuyo tiene razón para ser mi bota 
Pero sí, yo, yo le mando un gran saludo desde aquí y decirle que la amo mucho y que, que Dios me la bendiga mucho y que me la mantenga con salud. Qué lindo. Bueno, Querida, eh, nos hemos puesto muy sensibles en este bloque. ¿no? Normalmente no es a ver, la figura del Faltan, faltan palabras para sí. de expresarle todo nuestro amor a nuestras mamás. Si nos queda ahí un nudito en la garganta. Y a las que no han sido, sí, a las que no son nuestras mamás, pero sí. indirectamente han sido nuestras mamás. En el caso mío, mis tías, mis madre, hermanas, tía. eh, para todas ellas también, porque a veces, o, o los papás sí. también que son, hacen ese trabajo de padre y madre. Para todos ellos nuestro cariño. Uh -huh. Madre bueno, nuestras abuelas, ¿no? Por ejemplo, ah, mi abuela, abuelas. María Cunio, a mi abuela María Cunio también, la amo mucho, y a mi abuelita que ya está con Dios ah. y que yo sé que desde ahí nos cuida, ¿no? A mi abuelita Julia. Sí, ah. sí. Mi abuelita Isabel. Uy, uy. Uy. A todas esas cabecitas blancas, <risa> que son las más buenas. Porque no hay abuela mala, todas las abuelas son consentidoras, buena gente, te tapan todo lo que haces. Para todas esas abuelitas, con mucho amor. Este programa la hemos dedicado enteramente a nuestras mamitas. ¡Listo! ¡Feliz día, mamá! Nos ¡Gracias, madre querida, madre adorada! ¡Hasta mañana! A nombre de tus hijos, el gran Ross, digo el gran Oscar, Oscar del Río. Y a nombre de tu hijo, el gran Edwin Sierra. A nombre de tu entenada, la Cintia. <risa> Feliz día a todas las mamitas del Perú y del mundo.